விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பேசிக்கான டாபிக் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா காலனி ஃபார்மிங் யூனிட்ஸ் சிஎஃப்யூ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க காலனி ஃபார்மிங் யூனிட்ஸ் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் வயபிள் செல்ஸ் ஏபிள் டு ஃபார்ம் காலனிஸ் என்ன சாம்பிள் ஸோ இப்போ என்கிட்ட ஒரு சாம்பிள் இருக்கு அந்த சாம்பிளில் எவ்வளோ வயபிள் செல்ஸ் வந்து காலனி வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியுதோ அது பேர்லேருந்து தெரிஞ்சு ஸோ காலனி ஃபார்மிங் யூனிட்ஸ் அதை கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் நம்ம சிஎஃப்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தீஸ் ஆர் இண்டிகேஷன் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் தட் ரிமைன் வயபிள் எனஃப் டு ப்ராலிஃபரேட் அண்ட் ஃபார்ம் காலனிஸ் ஸோ எந்த செல்ஸ் வந்து காலனி வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் உயிரோடு இருக்க அந்த வயபிள் செல்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த வயபிள் செல்ஸ் நம்மளோட சாம்பிளில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிஎஃப்யூ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதோட ஃபார்முலா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் காலனிஸ் இன்டு டிடிஎஃப் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி டிடிஎஃப் கிடையாது இது வந்து டிடிஎஃப் டோட்டல் டைல்யூஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்னா அந்த டைல்யூஷன் ஃபேக்டர் அதை தான் இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து நம்ம டைல்யூஷன் ஃபேக்டர் பார்த்தோம் இங்கே வந்து டோட்டல் டைல்யூஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் கல்ச்சர் பிளேட்டட் இன் எம்எல் இந்த இது நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சிஎஃப்யூ பெர் எம்எல் வந்து கிடச்சிரும் சிஎஃப்யூ பெர் எம்எல் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா அந்த சாம்பிளில் எவ்வளோ எம்எல் இருக்கோ அதை வச்சு அதை பொறுத்து நம்ம அந்த சாம்பிள்லேயே எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்குது அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு பத்து எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இந்த ஃபார்முலா வச்சு நான் ஒரு எம்எலுக்கு எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்குது காலனி ஃபார்மிங் யூனிட் இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சிடும் அதை வச்சு அந்த பத்து எம்எல்க்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படியே பத்து மடங்கு போட்டால் அந்த பத்து எம்எல் எவ்வளோ இருக்குன்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகே இந்த சிஎஃப்யூவில் நம்ம முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய மூணு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா கவுண்டபிள் நம்பர் ஆஃப் காலனிஸ் என்ன எவ்வளோன்றது தெரியணும் தேர்ட்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்போ ஒரு பிளேட்டில் நான் சாம்பிளை போட்டு வளர்க்குறேன் அப்போ அது பேக்டீரியா வளர்க்குறேன் அப்போ அதில் முப்பது டு முந்நூறு காலனிஸ் இருந்தால் தான் நான் கவுண்ட் பண்ணணும் இப்போ முப்பதுக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா பிளேட்ஸ் வித் காலனி லெஸ் தென் தேர்ட்டி இஸ் கால்டஸ் டூ ஃபியூ டு கவுண்ட் டிஎஃப்டிசி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கே அப்படின்னு ஒன்று ரெண்டெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இப்போ நம்மளால் முடியும் பட் ஆனால் நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட் வேல்யூவாக வந்து இருக்காது முப்பதுக்கு கீழே இருக்கிறத வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் வேல்யூவாக வந்து இருக்காது ஸோ அதனால் டூ ஃபியூ டு கவுண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதே பிளேட்ஸ் வித் காலனிஸ் மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இஸ் கால்டு டூ நியூமரஸ் டு கவுண்ட் ஸோ ரொம்ப கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு முந்நூற்றி நாலு வந்தால் கவுண்ட் பண்ண மாட்டிக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு தான் முந்நூறு முப்பது டு முந்நூறுனு செட் பண்ணியிருக்காங்க போதும் அவ்வளோ போதும் ஸோ அதனால் ரொம்ப முந்நூறுக்கு மேலே போனாலும் நம்ம கவுண்ட் பண்ண தேவையில்லை டூ நியூமரஸ் டு கவுண்ட் ரொம்ப கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுலாம் ஏன்னா சில பிளேட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பயங்கரமாக அப்படியே படர்ந்து பாக்டீரியா வந்து படர்ந்து ஒன்னோட பெண்ணு பின்னி படைஞ்சு வந்து அப்புறம் வந்து நம்ம சரியாக கவுண்டே வந்து பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் டூ நியூமரஸ் டு கவுண்ட்ன்ற மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுருவோம் இந்த வீடியோவில் மைக்ரோ பயாலஜியில் இருக்கிற ரொம்ப சிம்பிளான பேசிக்கான இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் காலனி ஃபார்மிங் யூனிட்னா என்ன அதோட ஃபார்முலா என்ன எஃப்டிசினா என்ன டிஎன்டிசினா என்ன அப்படின்ற முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சா இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு காலனி ஆஃப் பாக்டீரியா உருவாக்குறதுக்கு ஒரு வயபிள் பாக்டீரியா இருந்தாலே போதும் அதே மாதிரி நம்ம சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட் எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹாப்பியாக இருந்தாலே போதும் ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் ஹாப்பியாக இருப்போம் சுற்றி இருக்கவங்க எல்லோரும் ஹாப்பியாக வச்சுருப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல்லை கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் திங்க் பேலஜி திங்க் விஷனோட இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் அந்த பேஜஸோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதையும் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க பாய்